ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೊಂದು ಇಶ್ಯೂ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಆ ವಿಚಾರನ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತಲುಪಿಸೋದ್ರಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಬೆಂಬಲನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಒನ್ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂನ ನಾನು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಆ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಈ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿರುತ್ತೆ ಏನಿದು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ನರ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಾರಿಡಾರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇದು ಏನಿದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇ ಎಸ್ ಐ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇದೆ ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಇವತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಏನು ಇದ್ದಾರೆ ಇ ಎಸ್ ಐ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಅಂದರೆ ಇ ಎಸ್ ಐ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಏನಿದೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇ ಎಸ್ ಐ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮೀನಿಂಗ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಡೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತಗೋತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಇ ಎಸ್ ಐ ಅಂತ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಈ ಇ ಎಸ್ ಐ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇದು ಇ ಎಸ್ ಐ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ರಾಜಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿದೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಇದು ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನೂರಾರು ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿರೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಕೊರೋನಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಂದಾಗಿದೆ ಈ ಇ ಎಸ್ ಐ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಮೂಲಕ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಐಸೋಲೇಷನ್ ವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕೊರೋನಾ ಪೇಷಂಟ್ಗಳನ್ನ ಏನಂತಾರೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನಲ್ಲಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಇವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಿಡಾರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಏನಿಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ ಶೀತ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಏನು ಕೊರೋನಾ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನೈದು ದಿನ ಕ್ವಾರಂಟೈನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಹಿಟ್ಟ ಇಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ವಾರಂಟೈನಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಕೇಸಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಇ ಎಸ್
ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೊಬ್ಬ ಕೊರೋನಾ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನೈದು ದಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹದಿನೈದು ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ಥರದ ಐದು ಕೇಸ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಐಸೋಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಐ ಸಿ ಯುನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಕೊರೋನಾ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಕೊರೋನಾ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಫುಡ್ ಬೇಕು ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ಗೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಬೇಕು ಇಲ್ಲೇ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೇಕು ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ನ ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಆದರೆ ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಜನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಕಾರಿಡಾರಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಇವರು ಮಾಡ್ಕೋತ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರುವಂತಹ ಬೇಡಿಕೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಕೊರೋನಾ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಕ್ಕೆ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನೈದು ದಿನ ಅವನ್ನ ಕ್ವಾರಂಟೈನಲ್ಲಿರಬೇಕು ಆ ಅಷ್ಟು ದಿನ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಅಷ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೂ ಏನಾದರೂ ಕೊರೋ ಕೊರೋನಾ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿರೋ ಅಪ್ಪ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಮ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಯಾರು ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಬಂದರೆ ಅವಾಗ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಕೊರೋನಾ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಡೀನ್ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ ನಾವು ಡೀನ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಗಳು ರಜಾ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಡೈಲಿ ನೀಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೇ ಇವರು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಡೀನು ಓಕೆ ಆದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು ಆ ಸ್ಟಾಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಕೇಳ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವರನ್ನ ಕೂಡ ಕ್ವಾರಂಟೈನಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಕು ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನೈದು ದಿನ ಯಾರೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾರನ್ನೇ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರನ್ನೂ ಕ್ವಾರಂಟೈನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಾರ್ದು ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿದೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೂಮ್ಗಳಿದೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ಡೀನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೂಡ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ರಾಂಗು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರದು ಸಪ್ ತಪ್ಪು ಯಾರದು ಸರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಿಚುವೇಶನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡೋದು ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಡೀನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಏನೇನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಟ್ ಎ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ಗೆ
ನೀವೇನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರ ನೀವು ಕೊರೋನಾ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಅಷ್ಟು ಜನ ನರ್ಸ್ಗಳು ಅಷ್ಟು ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ನಾವು ಇ ಎಸ್ ಐ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀರ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡರಿಂದಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಈ ಸುದ್ದಿನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೇಳ್ಕೋತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಕೂಡ ಈ ಥರ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಕೋಬೇಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೊರೋನಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವೈರಸ್ಗೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನಮ್ಮಂಥ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ಗೂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿರೋದು ನೀವೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಡೀನವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತೆರೆ ಎಳೆದು ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಫುಲ್ಫ